세계인구랭킹 탑100을 알아보는 시간 이번 영상에서는 19위 국가인 독일의 역사와 특징에 대해 간단하게 알아볼까 합니다. 인구수는 시시각각 변하기 때문에 이 영상은 2020년을 기준으로 제작된 점을 참고해주세요. 세계인구 랭킹 19위 국가는 약 8,010만 명의 독일입니다. 독일은 유럽 중부에 있는 나라로 동쪽으로는 폴란드, 체코, 오스트리아, 서쪽으로는 네덜란드, 벨기에 등과 접해 있는 국가입니다. 면적은 약 36만 제곱킬로미터로 대한민국의 3.5배 정도의 크기입니다. 독일의 수도이자 최대 도시는 베를린으로 현대미술과 디자인의 중심지로 떠오르고 클럽 문화의 중심이 되면서 유럽 각국의 예술가들과 젊은이들에게 인기가 많습니다. 베를린을 대표하는 명소로는 유럽의 단결과 평화를 상징하는 랜드마크 브란덴부르크 문이 있으며 제2차 세계대전 당시 홀로코스트에서 희생된 유대인들을 추모하기 위한 홀로코스트 추모공원 베를린 장벽이 무너진 후 본격적으로 개발되어 다국적 기업 유럽지사들의 빌딩이 모여있는 포츠담 광장 그리고 페르가몬 박물관, 보대 박물관 등 다양하고 풍부한 박물관들이 위치해 있습니다. 독일의 종족 구성은 대부분 독일인으로 이루어져 있으며 그외 터키인, 폴란드인, 시리아인 등이 함께 살아가고 있습니다. 독일의 1인당 GDP는 약 4만 6천 달러로 이는 캐나다, 벨기에와 비슷한 수치로 세계 15위권 내외를 나타내고 있습니다. 독일의 역사는 북유럽 지역에 머물고 있던 게르만족이 기원전 2세기경 남한을 시작하여 현재의 라인강과 도나운강 유역까지 진출했습니다. 기원전 50년경부터 로마 제국은 게르만족이 정착해 있는 지역을 차지하기 위하여 수차례 정복을 시도하였지만 거듭 실패합니다. 특히 기원 후 9년, 아우구스투스가 이끈 로마 대군이 토이토브루크 숲 전투에서 게르만족 연합군에 대패하여 그뒤 로마 제국은 라인강 건너로 물러서게 됩니다. 기원 후 4세기부터 훈족의 압박 등으로 인해 게르만족의 대이동이 일어났고 고대 게르만족 중에서 프랑크족이 서유럽 최초의 통일국가인 프랑크 왕국을 세웁니다. 프랑크 왕국은 메로빙거 왕조와 카롤링거 왕조를 거쳐 카를 대제 때 서로마 제국 황제의 지위를 맡지만 카를 대제의 사후 프랑크 왕국은 현 독일인 동프랑크, 현 프랑스인 서프랑크, 현 이탈리아인 중프랑크로 분열하게 됩니다. 동프랑크 왕국은 카롤링거 왕조의 마지막 왕이었던 루트비 4세가 후사 없이 세상을 떠나고 이어 즉위한 콜라드 1세 역시 일찍 사망하면서 당시 가장 유력한 제후였던 작생 공작 하이일리 1세가 국왕으로 즉위합니다. 하이일리 1세의 뒤를 이어 936년 독일 왕으로 즉위한 오토 대제는 국경을 경고히 하고 이탈리아의 내란을 진압하는 등 카를루스 대제에 이어 다시 한번 중부 유럽의 패권을 확립합니다. 한편 오토 대제는 내부적으로는 왕권에 대항하는 귀족 세력을 제압하기 위해 교회와의 결합을 시도했고, 962년 교황으로부터 대관을 받아 신성 로마 제국이 시작됩니다. 그후 13세기 전반에 이르기까지 황제 시대로 역대 독일 공황은 모두 황제의 칭호를 가지게 됩니다. 고대 시대부터 게르만족은 하나의 정치 체계를 이루지 못하고 여러 부족으로 나뉜 상태를 유지했는데, 이들은 여러 제국을 거치면서도 각각의 제후들이 독자적인 세력을 키워갔습니다. 하지만 신성 로마 제국의 황제들은 독일 내부의 문제보다 이탈리아에 관심을 두었고 제후들의 세력이 커지는 것을 인지하지 못했습니다. 그 결과 1256년부터 17년간 제후들 간의 알력 다툼으로 새로운 황제가 선출되지 못하는 무질서하고 혼란스러운 대공위 시대가 지속됩니다. 1356년에는 카를 사세가 혼란을 수습하고자 칠선 제후의 황제 선거를 규정한 금인칙서를 공표합니다. 금인칙서는 강력한 공국을 다스리는 선고 7명이 황제를 선출하도록 규정한 법이었지만 15세기부터 오스트리아 대공국의 합스부르크 왕가가 황제 자리를 독차지하게 되면서 금인칙서는 사실상 유명무실해집니다. 16세기 초 로마 카톨릭 교회의 사제였던 마틴 루터는 95개조 반박문을 공표, 로마 카톨릭 타락에 대항하여 종교개혁을 일으킵니다. 독일인들은 그간 면죄부 판매로 타락한 로마 교회와 황제권 강화에만 집착하는 카를 5세에 대한 불만이 누적되어 종교개혁에 적극 가담합니다. 그 당시 황제 카를 5세는 프랑스와의 전쟁 중으로 종교개혁을 바로 저지하지 못했고 결국 1555년 아우크스부르크 종교화인을 통해 황제는 개신교와 로마 카톨릭의 공존을 승인합니다. 하지만 아우크스부르크 화인 이후에도 종파 간의 분쟁은 끊이지 않았고 1618년 보헤미아 신교도의 반란이 계기가 되어 30년 전쟁이 발발합니다. 오랜 기간 국제적 규모의 전쟁을 치르며 독일은 심각한 국토 황폐와 인구 감소를 맞이합니다. 
1648년 베스트팔린 조약에 의해 종교적 평화는 달성되었지만 독일은 크고 작은 30여개의 공국으로 분열되었고 베스트팔린 조약 이후 가장 막강해진 독일의 제후국은 플로이센이었습니다. 18세기 초 플로이센의 왕인 프리드리 빌레름 1세는 관료제를 정비하고 상비군을 설치하여 절대왕정의 기초를 확립하였고 18세기 중엽 계몽 전제군주로 알려진 프리드리 2세는 오스트리아와 칠은 왕이 계승전쟁과 칠년 전쟁을 모두 승리로 이끌어 플로이센을 유럽 강국 중 하나로 발전시킵니다. 1789년 프랑스에서 터진 프랑스 혁명 이후 독일을 침공한 나폴레옹이 오스트리아를 점령 후 라인 동맹을 결성하여 1806년 신성 로마 제국의 최종적 해체를 맞이하게 됩니다. 1815년 빈 체제가 수립된 후에는 제국을 대체하기 위해 총 39개의 주권국가로 구성된 독일 연방이 생겨나면서 프로이센과 오스트리아는 독일 연방의 핵심 국가로 부상합니다. 1862년 프로이센의 총리가 된 비스마르크는 독일의 통일은 언론과 민중이 아닌 철과 피에 의해서만 이루어질 것이라는 이른바 철렬 정책을 주장하며 오스트리아를 제외한 프로이센 중심의 통일을 이끌었습니다. 프로이센은 프로이센 오스트리아 전쟁과 프로이센 프랑스 전쟁에서 모두 승리하며 독일의 패권을 장악하였고 1870년에는 오스트리아를 제외한 독일의 통일을 이루게 됩니다. 1890년 비스마르크가 은퇴한 후 왕위에 오른 젊고 모험적인 황제 비레름 2세는 범게르만주의를 표방하고 신앙로 정책을 펼치며 적극적인 해외 진출을 시도하게 됩니다. 하지만 그 결과 독일은 프랑스와 영국, 러시아 등과 제국주의적 대립이 격화되어 국제적으로 고립된 상황을 불러일으켰습니다. 20세기 초 유럽 열강들이 각자의 세력을 팽창시키던 와중에 1914년 오스트리아 황태자 부부가 암살당하는 사라예보 사건이 일어나면서 제1차 세계대전이 시작됩니다. 5년간 이어진 제1차 세계대전은 연합국 측의 승리로 끝이 났고 1919년 6월 베르사유 조약을 맺으면서 독일은 엄청난 금액의 보상금을 갚아야 했습니다. 1차 대전의 패배로 몰락하게 된 독일은 1929년에 시작된 세계대공황으로 전후 배상금을 지급하기도 어려웠고 무계백적으로 마르크와를 찍어낸 탓에 하이퍼 인플레이션을 겪게 됩니다. 국가 미래에 아무런 희망도 없던 독일인들에게 새로운 비전과 미래를 제시하며 등장한 인물은 라치당의 아돌프 히틀러였습니다. 히틀러는 1차 전쟁 배상금 지급 중단을 주장하며 2차 세계대전을 일으켜 오스트리아와 체코슬로바키아를 병합, 폴란드를 침입하는 등 유럽을 점령해 갔지만 중립을 지키던 미국이 1941년부터 연합군으로 참전하게 되면서 1945년 독일은 연합군에게 항복하게 됩니다. 전쟁 이후 독일은 1949년 포츠담 협정에 의해 미국, 영국, 프랑스가 관리하는 서독과 소련이 관리하는 동독으로 나뉘게 됩니다. 서독은 미국의 경제 원조를 받아 통화 개혁을 실시하며 1950년대 초부터 가파른 경제 발전을 이루었으나 소련식 계획 경제를 받아들인 동독은 공산주의 세력의 경제사회 통제로 인해 경제발전이 낙후되어 갔습니다. 1987년 골바초프에 의해 소련이 개방정책을 펼치면서 동독에서도 경제적 어려움을 타개하기 위해 1989년 11월 베를린 장벽이 붕괴되면서 이듬해인 1990년 독일은 통일을 이루게 됩니다. 독일의 프로축구 1부 리그인 분데스리가는 세계 4대 축구 리그에 속하는 리그로 독일에서 가장 큰 인기를 얻고 있는 스포츠 종목입니다. 1900년 독일 축구협회가 설립되었고 20세기 초 바이에른 뮌헨, 보르시아 도르트문트와 같은 축구 명문 클럽들이 잇따라 창단하면서 전국적인 인기뿐만 아니라 세계적 명성을 쌓아갔습니다. 분데스리가는 전세계 축구 리그 중 평균 관중수가 가장 많아 재정 자립도가 높기로 유명하며 독일 축구대표팀은 이른바 전차군단이라는 별명으로 국제무대인 월드컵에서도 우승 및 다수의 좋은 성적을 거두며 실력을 과시하고 있습니다. 독일은 유럽에서의 경제 강대국이라는 실용적 위치뿐만 아니라 학구적인 면에서도 철학자들의 관심을 받고 있습니다. 마틴 루터의 종교개혁 정신을 시작으로 사색을 바탕으로 발전된 독일 철학은 18세기 임마누엘 칸트의 순수 이성 비판을 거쳐 19세기 관념론으로 완성되었습니다. 그 후로 격동의 역사를 겪으면서 니체, 하이데그에 이르기까지 전세계 철학에 큰 업적을 남긴 유명한 철학자들을 다수 배출했습니다. 오늘은 세계 인구 랭킹 19위 독일에 대해 정리해 보았는데요. 끝까지 시청해 주셔서 감사드리며 행복한 하루 보내세요.